हेलो एवरीवन आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम सीपीएम टी नाइन प्रॉब्लम इज कंसीडर ए मेटेलिक रिंग दिस इज योर मेटेलिक रिंग रिमेम्बर दिस इट इज गिवन मेटेलिक रिंग मेटेलिक रिंग मीन्स इट इज कंडक्टिंग कैप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कैप्ड इज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ए बार मैग्नेट इज हेल्ड अब द रिंग ए बार मैग्नेट इज हेल्ड अब द रिंग एंड सी यर नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द रिंग साउथ पोल अब द रिंग विथ इट्स लेंथ अलॉन्ग दी सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रिंग सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रिंग तो दिस इज फिक्स एट द Length along the central axis of the ring. If the magnet is now dropped, we dropped it. We dropped it. मतलब freely dropped it. It means it's move with a acceleration a in the downward direction at equal to m g. When it's dropped freely, so it will be accelerated and force act is it is gravitational force. It is in the downward direction. That is your mg. So if the magnet is now dropped freely, the acceleration of the falling magnet is. So your aim is to calculate the value of a. Our aim is to calculate the value of a. Now see carefully. Okay, it is the magnet flow in the move in the downward direction towards the ring. So according to Faraday or Lenz law. This ring opposes the flow of to, due to which this cause is generated. This ke kaan ski development hua uska oppose. Therefore, north pole moving towards the coil, so it behaves as a north pole because same polarity repel to each other. So it behaves as a north pole. It means its direction of current induced current is anti-clockwise direction. Kaise direction ho jayega iska? Anti clockwise direction. It means a force is act in between these two is repulsive in nature. Repulsive force लगेगा. कैसा force लगेगा? Repulsive force. और कौन से direction में लगेगा वो? Repulsive force is in upward direction. कहाँ लगेगा वो force? Upward direction में लगेगा. तो वो upward डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स आपका रिपल्सिव ऊपर की ओर जाएगा अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपके डाउनवर्ड है तो ये रिपल्सिव फोर्स अपवर्ड तो ये फोर्स एम मैंने मान लिया इस पे जो लग रहा है वो एम होगा तो ये अपवर्ड होगा अब आपका ये फोर्स ऊपर की ओर एम जी नीचे की ओर फाइनल कॉइल आपके नीचे आ रही है एसिलेशन ए से जब ये कॉइल नीचे आ रही है एसिलेशन ए से तो आप क्या इसका मतलब फाइनल बॉडी कहा जा रही है नीचे ये ग्रेविटेशनल फोर्स इससे ज्यादा होगा तभी नीचे आ सकती है तो एम जी माइनस एफ इक्वल टू एम क्या हो गया सर हमारा एम जी माइनस एफ इक्वल टू एम हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें कैलकुलेट करना है ए इज ड्रॉप फ्रीली एसिलेशन कैलकुलेट करना हमें ए को तो ए एम ए तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी अपॉन एम माइनस एफ अपॉन एम तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू जी माइनस एफ अपॉन एम तो हमारे पास फाइनल रियल क्या आ गया कि वेन ए Metallic ring kept on the horizontal plane, and uh, the land uh, a magnet bar magnet along placed at the along the center of the axis. If magnet is now drawn freely, so the acceleration of falling magnet is comes out. A is equal to G minus F upon M. So A is equal to G minus F upon M. It means that A is less than G, G में से कुछ ना कुछ घटेगा तो A is less than G. तो which one is your answer? Your answer is A is given more than G, B is given equal to G, C is given less than G. 
तो आवर आंसर इन दिस केस इज योर सी योग केस वन अब आपके पास इन प्लेस ऑफ रिंग ये मेटेलिक रिंग थी कैसी थी मेटेलिक अगर रबड़ रिंग होती तो रबड़ रिंग होने के केस में ये इंड्यूस करंट जनरेट नहीं करता जब इंड्यूस करंट जनरेट नहीं करेगा तो अपवर्ड फोर्स नहीं लगेगा जब अपवर्ड फोर्स नहीं लगेगा तो एम ही आपका ए के एम ए के इक्वल हो जाएगा एम से एम कट जाएगा ए इक्वल टू जी हो जाएगा तो उस केस के अंदर जब रबड़ की रिंग है आपके पास जब रबड़ रिंग है तो आपका आंसर बी हो जाएगा रबड़ रिंग के केस में हो जाएगा तो ध्यान रखिए जब रिंग होती है कंडक्टिंग होती है तो उसमें करंट इंड्यूस जनरेट होता है और अगर वो रबड़ होता है तो जनरेट नहीं होता थैंक यू वेरी